আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ানের পাম্প এন্ড পাম্পিং মেশিনারি প্রবলেম থ্রি নিয়ে আলোচনা করব তো প্রবলেম থ্রি এর কোশ্চেনে যদি আমরা প্রথমে দেখি কোশ্চেনে বলা আছে ওয়াটার ইজ সাপ্লাইড ফ্রম এন ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার থার্টি মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম এ টু এ সার্ভিস রিজার্ভার নিয়ার দ্য টাউন এ কাস্ট আয়রন মেইন ইজ টু বি ডিজাইন্ড টু সাপ্লাই ফোর গ্যালন পার ডে লস অফ হেড ডিউ টু ফ্রিকশন ইন দ্য পাইপ ইজ এস্টিমেটেড টু বি থ্রি হান্ড্রেড ফিট অল আদার হেড লসেস আর নেগলেক্টেড হোয়াট সাইজ কাস্ট আয়রন পাইপ উইল বি ইউজ এজিউম এ ফিজিক্যাল টু পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন ফাইভ তো এখানে আমাদেরকে পাইপের ডায়ামিটার নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে যে হোয়াট সাইজ অফ কাস্ট আয়রন পাইপ উইল বি ইউজ তার মানে এখানে এই অঙ্কে আমাদেরকে ডি এর মান বের করা লাগবে তো এখানে প্রথমে যা যা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে যে লেন্থ সেটা থার্টি মাইলস বলা আছে অর্থাৎ এল এর মান থার্টি মাইলস দেওয়া আছে এখন আমরা সাধারণত এল এর মান ফিট নিয়ে হিসাব করি তো সবার প্রথমে আমাদের যে কাজটা হবে যে আমরা এল এর মানটাকে মাইলস থেকে ফিটে নিয়ে যাব এখন আমরা জানি তো আমরা যদি সমাধানে আসি আমরা জানি এক মাইল সমান সতেরোশো ষাট ইয়ার্ড এবং এক ইয়ার্ড সমান থ্রি ফিট তাহলে আমাদের টোটাল লেন্থ হবে তিরিশ মাইল অর্থাৎ তিরিশ ইন্টু প্রতি মাইল যেহেতু সতেরোশো ষাট ইয়ার্ড থার্টি ইন্টু সতেরোশো ষাট এবং প্রতি ইয়ার্ড যেহেতু থ্রি ফিট ইন্টু থ্রি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টি পার ফাইভ ফিট অর্থাৎ আমরা টোটাল লেন্থ এল এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টি পার ফাইভ ফিট পেলাম এখন কিউ যেটাকে আমরা ডিসচার্জ বলি সেটা এখানে বলে দেওয়া আছে ফোর টোয়েন্টি ফাইভ গ্যালন পার ডে অর্থাৎ জিপিডি তো এখানে আমরা কিউ এর মান ফোর সরি এমজিডি ছিল অর্থাৎ মেগা গ্যালন পার ডে এখন মেগা গ্যালন মানে হচ্ছে টেন টু পার সিক্স গ্যালন পার ডে অর্থাৎ এক গ্যালন সমান সমান এক মেগা গ্যালন ইকাল টু টেন টু পার সিক্স গ্যালন তো সেখান থেকে আমরা মেগা গ্যালন পার ডে থেকে আমরা গ্যালন পার ডে তে কনভার্ট করলাম টেন টু পার সিক্স দ্বারা গুণ করে এখন আমরা জানি যে আমাদের যখন রিকোয়ার হর্স পাওয়ার বের করা লাগে সেই সময় আমাদের ডিসচার্জের ইউনিট থাকতে হয় গ্যালন পার মিনিট তো গ্যালন পার মিনিটে কনভার্ট করার জন্য যেহেতু এখন গ্যালন পার ডে আছে আমরা জানি এক দিন সমান চব্বিশ ঘন্টা তো সেই জন্য আমরা চব্বিশ দ্বারা ভাগ করলাম এবং আমরা জানি এক ঘন্টা সমান ষাট মিনিট তো মিনিটেই যেহেতু আমাদেরকে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে এই জন্য আমরা এটাকে ষাট দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করার পরে আমরা পেলাম টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু পার ফাইভ গ্যালন পার মিনিট অর্থাৎ এখন আমাদের কিউ এর মান জিপিএ থাকে আমরা পেয়ে গেছি আমরা পূর্বের অঙ্কে যেভাবে আলোচনা করে এসেছিলাম যে আমাদের কিউ ইকুয়াল টু এভি ওই সমীকরণের জন্য ডিসচার্জের মান ফিট কিউ পার সেকেন্ডে প্রয়োজন হয় এই কারণে আমরা এই অঙ্কেও একইভাবে ওই মিনিট থেকে সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য সিক্সটি দ্বারা ভাগ করেছি এবং গ্যালন পার মিনিট থেকে ফিট কিউ পার সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট দ্বারা ভাগ করেছি ভাগ করে আমরা ডিসচার্জের মান পেয়েছি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টু ফিট কিউ পার সেকেন্ড তো এরপর আমরা যদি পরবর্তী ক্যালকুলেশনে আসি এখানে আমাদের বলে দেওয়া আছে যে আমাদের এখানে ফ্রিকশনাল হেড লস হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ফিট অর্থাৎ এইচ এফ সমান সমান থ্রি হান্ড্রেড ফিট এবং আমাদের বলে দিচ্ছে অল আদার হেড লসেস শুড বি নেগলেক্টেড অর্থাৎ আর কোনো হেড লস হচ্ছে না তো এখন আমরা জানি যে ফ্রিকশনাল হেড লস এইচ এফ সমান ফোর এফ এল ভি স্কোয়ার বাই টু জিডি এখানে সব কিছুর পরিচয় আমরা আগে অঙ্কে বলে এসেছি যে এফ হচ্ছে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর এল হচ্ছে টোটাল লেন্থ ভি হচ্ছে ভ্যালুসিটি জি হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণ এবং ডি হচ্ছে যে ডায়মিটার তো এখানে আমাদের ডি এর মানটা বের করা লাগবে কিন্তু এখানে আমরা ভি এর মানও জানি না আমাদের ভি এর মানটাও বলে দেওয়া নেই কিন্তু যেহেতু আমাদের সমীকরণে বলে দেওয়া আছে এইচ এফ ইকুয়াল টু থ্রি তো আমরা লিখতে পারি থ্রি হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এফ এর মান আমাদের বলে দেওয়া ছিল পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন ফাইভ সেটা বসালাম এল এর মান আমরা বের করে এসেছি সেটা বসালাম টু ইন্টু থার্টি টু পয়েন্ট টু বসালাম এই যেহেতু ভি স্কোয়ার বাই ডি এই দুইটার কোনোটারই মান আমরা জানি না সেই জন্য এটাকে আমরা আলাদাভাবে লিখলাম এখন এখান থেকে আমরা একটা সমীকরণ বানাতে পারি যে ভি স্কোয়ার বাই ডি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট জিরো এইট এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম এখন আমরা জানি কিউ ইকুয়াল টু এভি এখন এই এই সমীকরণের ডি এর মান যেহেতু ফিটে থাকবে তাই আমাদের ডিসচার্জের মান ফিট কিউ পার সেকেন্ড ইউনিটে লিখতে হবে এবং ডি এর কিউ এর মান আমরা ফিট কিউ পার সেকেন্ডে বেরিয়ে গেলে আসছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন স্কোয়ার ফিট কিউ পার সেকেন্ড সেই মানটাকে আমরা এখানে বসালাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সিক্স ইন্টু টেন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ যেহেতু এরিয়া পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার পাইবের এরিয়া ইন্টু ভি তো এখান থেকে আমরা ভি এবং ডি এর মান না জানাই ভি ইকুয়াল
এই পুরো মানটাকে করি তাহলে আমাদের 11.15 ফিট আসে তো এটা যেহেতু আমাদের 0.25 এ রাউন্ডিং করা লাগে এইজন্য আমরা 11.15 কে আপার 0.25 এ 11.25 ফিট রাউন্ডিং করলাম তো আমাদের তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে যে ছিল হোয়াট সাইজ অফ কাস্ট আয়রন পাইপ উইল বি ইউজড সেখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে কাস্ট আয়রন কাস্ট আয়রন পাইপটা ইউজ করতে হবে তার ডায়ামিটার অবশ্যই 11.25 ফিট হতে হবে তো এই ছিল আমাদের প্রবলেম 3 এর সমাধান আশা করি সবার ভালো লাগবে যদি আমাদের অঙ্কের সমাধান ভালো লাগে থাকে বা আমাদের সমাধান বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কনসেপ্টটা 71 কে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী সমাধান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ